ہم سب نے بچپن سے ایک واقعہ سن رکھا ہے کہ ایک ایسی قوم بھی گزری ہے کہ جو ستاروں کے علم میں حد سے آگے گزر چکی تھی اس قدر آگے کہ وہ خود کو مستقبل جان لینے والے سمجھنے لگ گئے تھے اور اسی لیے ان پر ایک عذاب بھیجا گیا لیکن عذاب والے فرشتے کو یہ کہا گیا کہ انہیں عذاب دینے سے پہلے ان کے علم کو جانچ لینا جب وہ فرشتہ اس جگہ پر پہنچا تو وہاں کچھ بچے کھیل رہے تھے اور اس فرشتے نے ان بچوں سے پوچھا کہ تمہارا سب سے بڑا عالم کون ہے ان بچوں میں سے ایک نے پوچھا کہ آپ کو ان سے کیا کام ہے فرشتے نے کہا کہ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس وقت جبرائیل علیہ السلام کہاں ہیں اس بچے نے ہاتھ میں کھیلنے والی کچھ کنکریاں تھیں اس نے ان کنکریوں کو زمین پر پھینک دیا اور خود بھی زمین پر بیٹھ کر کچھ لکیریں کھینچنے لگا اور تھوڑی دیر بعد بولا کہ جبرائیل اس وقت نہ تو آسمان میں ہے نہ ہی زمین میں ہے وہ اس وقت اسی جگہ ہے یا تو وہ آپ ہیں یا پھر وہ میں نہیں اب مجھے نہیں پتا اس واقعے میں کتنی صداقت ہے کیونکہ میرے پاس اس واقعے کا کوئی ریفرنس نہیں موجود لیکن اگر یہ واقعہ سچ ہے تو پھر یہ ایک ہی جگہ یا ایک ہی قوم کے بارے میں ہو سکتا ہے آج کے عراق میں دریائے دجلا اور دریائے فرات کے درمیان بسنے والے لوگ اور یہ چیپٹر انہی لوگوں کی ایک حیرت انگیز داستان کے متعلق ہے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو اس علاقے کے متعلق کچھ ضروری باتیں بتا دینا چاہتا ہوں آج کی سرزمین عراق پچھلے ڈیڑھ ہزار سال سے مسلمانوں کے پاس ہے لیکن اس سے پہلے یہاں کیا تھا اس سے پہلے یہ کبھی یہ جگہ رومن امپائر کے پاس چل جاتی اور کبھی پرشین امپائر کے ایرانی اس پر قبضہ کر لیتے لیکن اس سے پہلے یہاں کیا تھا اس سے پہلے یہ علاقہ سکندر اعظم کے انڈر یعنی یونانیوں کے پاس تھا اس سے پہلے یہاں کیا تھا اس سے پہلے یہ علاقہ ایران کے ایک بہت بڑے بادشاہ سائرس کے پاس تھا وہی سائرس جس نے یہودیوں کو اس سرزمین سے آزاد کر کے واپس جانے کی اجازت دی اور یہ آج سے ڈھائی ہزار سال پہلے ہوا تھا لیکن اس سے پہلے یہاں کیا تھا اس سے پہلے سرزمین عراق کا یہ علاقہ چار ہزار سال تک چار بہت بڑی اور بہت ہی پرانی تہذیبوں کا گھر تھا سمرہ آکیڈیا آسیریا اور بیبلون دریاؤں اور تہذیبوں کا ایک خاص رشتہ ہے جتنی بھی قدیم ترین تہذیبیں اٹھا کر دیکھ لیں وہ آپ کو دریاؤں کے کنارے ہی بستی ملے گی وسن دریائے نیل کے کنارے قدیم مصری دریائے سندھ کے کنارے قدیم آرینز یا چائنا کے یلو ریور کے کنارے خوان ہو تہذیب لیکن آج جن دریاؤں اور جن تہذیبوں کے متعلق میں آپ کو بتانے والا ہوں عراق کی تاریخ میں اس جگہ کو ہمیشہ ایک ہی نام سے لکھا گیا ہے دو دریاؤں کے درمیان کی سرزمین بیت النہرین یعنی دو نہروں کے درمیان بلاد الرافدین یعنی دو شاخوں کے درمیان میان رودان یعنی دو دریاؤں کے درمیان بلکہ عبرانی میں بھی ارم نہرائم یعنی دو دریاؤں کے درمیان کا باغ انفیکٹ آج بھی اسے میسوپوٹامیا کے نام سے ہی جانتے ہیں اور میسوپوٹامیا کا بھی گریک زبان یعنی یونانی زبان میں مطلب دو دریاؤں کے درمیان کی سرزمین ہی ہوتا ہے ہمارے پاس انسان کے متعلق جو بھی تاریخ لکھی ہوئی حالت میں موجود ہے اس کا باقاعدہ آغاز ان دو دریاؤں کے درمیان رہنے والوں ہی نے کیا تھا ان دو دریاؤں میں سے ایک دریا بہت اہم ہے دریائے فرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چار دریاؤں کے نام بتائے تھے کہ وہ چھٹے آسمان پر صدرت المنتحا سے بہنا شروع ہوتے ہیں ان میں سے ایک دریا یہی دریائے فرات ہے اور باقی تین دریا سیحان جہان اور نیل ہیں فرات وہ دریا ہے جس میں قیامت کی ایک بڑی نشانی کا کردار بھی ادا کرنا ہے کہ اس میں سے سونے کا ایک پہاڑ نکلے گا اور ہر بندہ اس پہاڑ کے متعلق سن کر اس کی طرف چل پڑے گا اور اس پر لڑے گا اور اتنی خون ریزی سے لڑے گا کہ ہر سو میں سے ننانوے لوگ مارے جائیں گے حالانکہ سبھی سوچ رہے ہوں گے کہ شاید میں بچ جاؤں اور اس سارے سونے کا مالک بن جاؤں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا ہے کہ تم لوگ اس میں سے کچھ بھی مت لینا ان دونوں دریاؤں کے درمیان کسی زمانے میں ایک شخص رہا کرتے تھے جن کا ذکر قرآن پاک کی پینتیس صورتوں میں ہے اور جنہیں آج فادر آف تھرٹی نیشنز یعنی تیس اقوام کے والد کہا جاتا ہے سورہ صافات کی آیت ایٹی ایٹ اور ایٹی نائن میں انہوں نے ایک بات کہی اور ان کی اسی بات سے میں اس چیپٹر کا آغاز کرنا چاہتا ہوں اب ابراہیم نے ایک نگاہ ستاروں کی طرف اٹھائی اور کہہ دیا کہ میں بیمار ہوں کون تھے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جنہیں سورہ نصاب میں اللہ تعالیٰ نے خود اپنا دوست کہا ہے 
جنہیں دو مرتبہ یعنی سورہ توبہ اور سورہ حود میں بہت ہی نرم دل اور تحمل والے کہہ کر بلایا گیا ہے جو سورہ شعرا کے مطابق کہا کرتے تھے کہ فائدے میں تو وہ ہے جو اپنے رب کے پاس بے عیب دل لے کر جائے گا اور پھر سورہ صافات میں اللہ تعالیٰ نے خود ابراہیم علیہ السلام کے متعلق کہہ دیا کہ وہ اپنے رب کے پاس ایک بے عیب دل لے کر آئے جن پر اللہ تعالیٰ نے بذات خود سلامتی بھیجی ہے جن کے متعلق سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے خود بتایا ہے کہ انہیں کئی کئی باتوں سے آزمایا گیا اور انہوں نے سب کو پورا کیا اور سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ نے انہیں وعدہ پورا کرنے والا اور وفا والا کہہ کر ان کی تعریف کی اور یہ وہ نبی تھے جنہیں سورہ انعام کے مطابق اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تمام مخلوقات دکھا دی تاکہ وہ یقین کرنے والوں سے ہو جائے بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں انہیں جو ٹائٹلز دیے ہیں ان میں سورہ بکرہ میں قوموں کے امام سورہ حج میں مسلمانوں کے والد اور دو جگہ یعنی سورہ نسا اور سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے انسان جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے خود چھ جگہ پر فرمایا کہ وہ مشرق نہیں تھے تو پھر ایسا کیا تھا کہ سورہ صافات کی ایٹی ایٹ نمبر آیت کے مطابق ابراہیم علیہ السلام نے پہلے ستاروں کی طرف دیکھا اور پھر کہہ دیا اگر میں بیمار ہوں یہ آیت دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک جھوٹ کے متعلق ہے پوری زندگی میں بولے گئے ان کے صرف تین جھوٹوں میں سے ایک جھوٹ اور یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے زندگی میں صرف تین جھوٹ بولے اور ان میں سے ان کا پہلا جھوٹ ان کا ستاروں کی طرف دیکھ کر یہ کہنا تھا کہ میں بیمار ہوں جبکہ دوسرا یہ کہ چھوٹے بتوں کو توڑنے کا کام اس بڑے بت نے کیا ہے اور تیسرا ایک بادشاہ کے سامنے یہ بولنا کہ سارا میری بیوی نہیں بلکہ میری بہن ہے لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ جھوٹ بولنے کی ضرورت ہی کیوں پڑی اب جو باتیں میں آپ کو اس چیپٹر میں بتانے والا ہوں وہ سب کی سب ہارڈ فیکٹس ہیں دو دریاؤں کے درمیان رہنے والے لوگوں کے اپنے ہاتھوں سے لکھی ہوئی داستان کہ وہ ستاروں کو کیسے دیکھتے تھے ان کی زندگی میں مذہب کی سائنس کی اور ان دونوں سے بھی بڑھ کر ستاروں کے ذریعے چھپی ہوئی باتیں جاننے کی کیا اہمیت تھی ان کے جنون کی داستان اور یہ کہ وہ اپنے اس علم میں کس حد تک ایکسپرٹ ہو چکے تھے اور شاید اس چیمپٹر کا سب سے دلچسپ حصہ کہ بالآخر ان لوگوں کے اس علم کا کیا ہوا اب وہ علم کہاں ہے یہ چیپٹر ہے ان چاروں تہذیبوں کی داستان کے بارے میں کہ اس وقت ایسا کیا ہو رہا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنی زندگی کا پہلا جھوٹ بولنا پڑا اور اس داستان کی شروعات ہوتی ہے ایک بچے سے جس کے متعلق میں نے آپ کو حضرت نو علیہ السلام والے چیپٹر میں کہا تھا کہ میں اس کے بارے میں آپ کو آگے چل کر بتاؤں گا ایک بڑے سیلاب کے دوران کشتی پر پیدا ہونے والا بچہ اس بچے کا ذکر عربی کی ایک بہت پرانی کتاب کتاب المقال یعنی دا بک آف اسکرولز یعنی قدیم صحیفوں کی کتاب میں بھی ہے کہ وہ کشتی پر ہی پیدا ہوا تھا اور یہی وہ بچہ تھا جس نے آگے چل کر ستاروں کا علم دریافت کیا اس بچے کے بارے میں سن بارہ سو اکیس کے شام میں لکھی گئی ایک کتاب کتاب النحل یعنی شہد کی مکھیوں کی کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے کہ اس عظیم سیلاب کے دوران کشتی پر ایک بچہ پیدا ہوا تھا جو بعد میں اس جگہ رہا جو آج کے دور کا اٹلی ہے اور اسی نے علم نجوم دریافت کیا تھا اس بچے کے بارے میں پانچویں صدی کی ایک ایتھوپین کتاب آدم ہوا اور شیطان ساتویں صدی کی ایک کتاب اپوکلپس آف میتھوڈیس یہاں تک کہ نویں صدی کا ایک بہت ہائی رینکنگ مورے ولیم آف ویلمس بری جس کی جینیالوجی پر لکھی گئی کتاب آج بھی دنیا میں بڑی قدر سے دیکھی جاتی ہے اس نے بھی اپنی کتابوں میں اس بچے کے متعلق بڑی تفصیل لکھی ہے کہ کیسے اس بچے نے بڑے ہو کر بعد میں ستاروں کے علم کی دریافت کی تھی اور اس علم کا سب سے زیادہ اثر لیا ان دو دریاؤں کے درمیان رہنے والے لوگوں نے اور یہیں سے اس چیپٹر کا باقاعدہ آغاز ہوتا ہے دو دریاؤں کے درمیان شروع ہوئی سب سے پہلی تہذیب سمر رہا تھی ویسے تو اس تہذیب کا آغاز آج سے ساڑھے چھ ہزار سال پہلے ہوا تھا لیکن ہمارے پاس شروع کے دو ہزار سال کا کوئی ریکارڈ لکھی ہوئی صورت میں نہیں ہے یہ لوگ بیسکلی کہاں سے آئے تھے یہ بات کوئی نہیں جانتا لیکن وہ خود کو کالے سروں والے کہہ کر بلاتے تھے اور عجیب بات یہ ہے کہ بعد میں آنے والے آکیڈینز بھی انہیں کالے سروں والے ہی کہتے تھے 
حالانکہ ان دونوں تہذیبوں کی زبان دو مختلف فیملی سے تعلق رکھتی تھی بہرحال اتنا تو میں کہہ ہی سکتا ہوں کہ ان تک آسمانی پیغام ضرور پہنچا اور ایسا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ ان کے مذاہب کو سٹڈی کریں تو آپ کو اس میں ان تمام باتوں کی جھلک نظر آئے گی جو کہ ایک الوہی مذہب کے بنیادی عقائد میں ہوتی ہے مثلا شروع میں صرف ایک خدا تھا پھر آسمان اور زمین علیحدہ ہوئے پھر سات آسمان بنے اور ہر آسمان قیمتی پتھروں سے بنا ہوا ہے جیسا کہ میں آپ کو پہلے چیپٹر میں بتا چکا ہوں اور سب سے نیچے والا آسمان ستاروں سے مسین ہے جبکہ سب سے اونچا آسمان خدا کے رہنے کی جگہ ہے پھر ہوا بارش اور طوفان بنے اور پھر انسان بنا اور جب کوئی مر جاتا ہے تو اس کی روح ایک مخصوص جگہ میں چلی جاتی ہے جیسا کہ ہم عالم برزخ کے بارے میں بیٹھتے ہیں پھر ان کے نزدیک انسان نے سب سے پہلی پیدائش لہم اور لہموں کی ہوئی تھی جس کا لذی نہ مطلب مٹی سے بنے ہوئے لوگ تھے جیسا کہ ہمارا آتم اور ہوا کے بارے میں کانسیپٹ ہے سمراہی کی تہذیب سے ملنے والی ایک تختی یا ٹیبلٹ سمیرین کنگ لسٹ میں انہوں نے اپنے ایک سو چونتیس بادشاہوں کے بارے میں لکھا ہوا ہے اور بارہ بادشاہوں کے نام لکھنے کے بعد وہ ایک بہت عظیم پیمانے پر آئے ہوئے ایک سیلاب کی بات کرتے ہیں بلکہ نو علیہ السلام علیہ چیپٹر ہی کے اندر میں آپ کو باقاعدہ ایک ایسی ٹیبلٹ کے بارے میں بھی بتا چکا ہوں جو بات ہی اس عظیم سیلاب کی کرتی ہے گلگمیش کی فلج ٹیبلٹ جو اس وقت برٹش میوزیم کے روم 55 میں پڑی ہوئی ہے ان سب باتوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ آسمانی پیغام تو ان تک پہنچ چکا تھا لیکن سمرہ کے شروع کے دو ہزار سال جن میں یقیناً کچھ نہ کچھ ایسا ہوا ہوگا جس کے بعد انہوں نے سورج چاند اور ستاروں کو خداؤں سے نسبت دینا شروع کر دی یہاں تک کہ ہر شہر نے اپنا اپنا خدا بنایا ہوا تھا اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ سمرہ کے بعد دوسری تہذیب آکیڈیا کے پینتھی آن میں یعنی کہ وہ جگہ جہاں وہ اپنے تمام چھوٹے بڑے معبود رکھتے تھے وہاں تین ہزار چھ سو بت موجود تھے جن میں سب سے بڑا بت این لل تھا ایک بہت ہی زیادہ پولیتھیسٹک یعنی ایک سے زیادہ خداؤں کی عبادت کرنے والا معاشرہ جس میں آسمانوں کا خدا زمین کا خدا پانی کا خدا افزائش نسل کی دیوی سورج کا دیوتا انصاف کی دیوی خوبصورتی کی دیوی انانا اور اشتر بلکہ اسی اشتر کی تو حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے تک بھی عبادت کی جاتی رہی تھی اسی دیوی کا دوسرا نام رات کی رانی بھی تھا یہ لوگ اپنے بتوں کو بہت زیادہ سیریس لیتے تھے ان کا ٹوٹ جانا یا ڈیمیج ہو جانا ان کے لیے کسی بڑی مصیبت کے آنے سے تعمیر کیا جاتا تھا انفیکٹ آشوریوں کے ایک حملے کے دوران اپنے بتوں کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے ان کا ایک شہزادہ ایپلاڈینا ٹو اپنے بتوں کو لے کر جنوب میں موجود دلدلوں کی طرف بھاگ گیا تھا اس بات سے آپ اس واقعے کی شدت کا اندازہ کر سکتے ہیں جہاں ابراہیم علیہ السلام نے اپنا دوسرا جھوٹ بولا تھا یعنی وہ واقعہ جو سورہ انبیاء میں رپورٹڈ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا سوائے بڑے بت کے اور جب ان لوگوں نے پوچھا کہ یہ سلوک کس نے کیا اور پھر آپس میں باتیں کرنے لگے کہ ابراہیم نام کا ایک نوجوان تھا جسے ہم نے اس کے بارے میں بات کرتے سنا تھا تو ذرا اسے سب کے سامنے لاؤ اور پھر جب انہوں نے پوچھا کہ ابراہیم کیا تم نے ہمارے بتوں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے تو ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ اس بڑے بت نے باقی سب بتوں کو توڑا ہے تم اسی سے پوچھ لو اور اس پر وہ لوگ دل میں تو قائل ہو گئے لیکن پھر بھی کہنے لگے کہ تجھے پتہ ہے کہ یہ بولتے نہیں ہیں اور پھر اس گفتگو کے بعد انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکنے کا فیصلہ کر لیا اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ لوگ ابراہیم علیہ السلام کی اس کام سے کس قدر پسٹ آف ہوئے ہوں گے اپنے بتوں کے ساتھ یہ سلوک دیکھ کر کہ جن کا شہزادہ ان کے ڈیمیج ہونے کے ڈر سے انہیں لے کر دلدلوں کی طرف چلا گیا ہو وہ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بتوں کو ٹوٹتے دیکھ کر کیا کہیں گے اور اپنے بتوں کو دلدلوں کی طرف چالے چلانے والا واقعہ میں آپ کو تاریخ سے نہیں بلکہ ان کی اپنی لکھی تختیوں سے کوچ کر رہا ہوں لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ لوگ صرف مذہبی نہیں تھے بلکہ آج بھی کم سے کم ایک سو ایسی چیزیں ہیں کہ جو سب سے پہلے دجلا اور فراد کے درمیان رہنے والوں نے ایجاد کی تھی مثلا سب سے پہلے ان کے ہاں سکسٹی سیکنڈس کا ایک منٹ اور سکسٹی منٹس کے ایک گھنٹے کا کانسیپٹ ملتا ہے انہوں نے پہلی مرتبہ اپنے آرکیٹیکچر میں آرچز بنانا شروع کی بلکہ ان کے ہاں شہر باقاعدہ سٹی پلاننگ کے ساتھ آباد ہوتے تھے 
انہوں نے سب سے پہلے گرڈ پیٹرن پر شہر بسانے شروع کیے جیسا کہ اسلام آباد ہے یعنی مختلف سیکٹرز کے ساتھ ان کی لکھی ہوئی ٹیبلیٹس میں ضرب تقسیم اور ٹیبلز یعنی پہاڑے بھی موجود ہیں بلکہ ان کی زیادہ تر میتھمیٹکس سیلزا گیزیمل یعنی کہ سکسٹی پر ڈیپینڈ کرتی تھی ساٹھ سیکنڈس ساٹھ منٹ تین سو ساٹھ ڈگری کا سرکل لیکن ایسا کیوں تھا کیونکہ کسی طرح سے انہوں نے یہ جان لیا تھا کہ ایک سے لے کر سو تک کے درمیان سب سے زیادہ ڈویزرز ساٹھ کے ہیں مثلا ایک دو تین چار پانچ چھ آٹھ دس بارہ پندرہ بیس تیس انہوں نے میتھمیٹکس کو بڑے ہی آسان طریقے سے کرنے کا گڑ سیکھ لیا تھا اور آپ میں سے کئی لوگوں نے حمورابی کے قوانین کے متعلق بھی سن رکھا ہوگا انہیں بھی اٹھائیس سو سال پہلے گزرے ایک بابلی بادشاہ حمورابی نے لکھوایا تھا انسانی حقوق کی ایک ایسی لسٹ جس میں سے سو سے زیادہ قوانین موجود ہیں اپنی اچیومنٹس کے علاوہ لوگ دولت کے اعتبار سے بھی اسٹیبلش لوگ تھے کیونکہ عراق میں خدائیوں کے دوران ان کے پاس سے وہ جولری بھی نکلی ہیں جو اس وقت صرف وادی سندھ یعنی آج سے چار ہزار سال پرانے پاکستان میں بنا کرتی تھی اور اس ٹیکنیک سے بنے برتن جو اس وقت صرف ہڑپا میں بنتے تھے جس کا مطلب یہ ہے کہ سمرہ کے لوگ ایشیا سے امپورٹس کر رہے تھے پھر افریقہ سے امپورٹ ہوئی کشمش الغرض کے سمرہ اور بابل جیسی تہذیبیں امپورٹ ایکسپورٹ کے لحاظ سے اچھی بھلی اسٹیبلش ہو چکی تھی کیونکہ سمرہ شاہرہ ریشم یا اس وقت کے انسینس ٹریڈ روٹ پر ایک اہم اسٹریٹجک لوکیشن تھی لیکن ان کی جس اسپیشلٹی کے متعلق میں آپ کو خاص طور پر بتانا چاہتا ہوں وہ ان کا ستاروں کا علم تھا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق سورہ انعام میں وہ واقعہ کیوں بتایا گیا ہے کہ جہاں ابراہیم علیہ السلام نے ایک ستارہ دیکھا اور کہا کہ یہ میرا رب ہے لیکن پھر جب وہ غروب ہو گیا تو کہا کہ میں غروب ہو جانے والوں سے محبت نہیں رکھتا پھر چاند کچھ مکتا دیکھا تو کہا کہ یہ میرا رب ہے لیکن جب وہ بھی غروب ہو گیا تو کہا کہ اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہ دی تو میں گمراہ ہو جاؤں گا اور پھر جب سورج کو طلوع ہوتے دیکھا تو کہا کہ یہ سب سے بڑا ہے یہی میرا رب ہے اور پھر جب اسے بھی غروب ہوتے دیکھا تو کہا کہ میں اس شرک سے بیزار ہوں اور میں اپنا رخ اس کی طرف کرتا ہوں کہ جس نے ان آسمانوں اور زمینوں کو بنایا دو دریاؤں کے درمیان رہنے والے سورج چاند اور ستاروں کو اپنے خداؤں کا یقین کی حد تک درجہ دے چکے تھے اور ان کا ماننا تھا کہ انہی ستاروں کی چال کے ذریعے خدا انسان کو اپنے ارادوں کے بارے میں آگاہ کرتے ہیں نینوا کی کھدائی کے دوران ایک چھوٹا سا آرٹی فیکٹ ملا تھا جسے شروع میں کسی گیم یا کسی کھیل کا ایک گمشدہ حصہ سمجھ لیا گیا تھا لیکن بعد میں اسے ڈیسائفر کرنے میں پتہ چلا کہ وہ تو ستاروں کی چال ماپنے کا ایک آلہ تھا بین النہرین کے لوگ وہ پہلی تہذیب تھی جو یہ جان چکی تھی کہ ستاروں اور سیاروں کی چال کو میتھمیٹکلی پریڈکٹ کیا جا سکتا ہے اور یہ آلہ صرف ستاروں کو نہیں بلکہ ہماری زمین کے گھومنے کو بھی ماپ سکتا تھا جو کہ خود بذات خود ایک بہت بڑی بات ہے زمین کی روٹیشن کے متعلق کم تہذیبیں جان پائی تھیں بیسکلی یہ سمرہ ہی کے لوگ تھے کہ جنہوں نے پہلی مرتبہ ستاروں کو کانسٹیلیشنز میں تقسیم کیا اور پھر بعد میں آنے والے یونانیوں نے تو اس صرف ان کی ہاں میں ہاں ملائی تھی لیکن ان سب سائنٹیفک دریافتوں کے علاوہ ان کی ستاروں کے ساتھ کچھ غلط عقائد بھی وابستہ تھے مسئلہ ان کا یہ بھی ماننا تھا کہ ستاروں کی اس چال کے ذریعے انسان کو ہونے والی باتوں کے بارے میں پتہ چل سکتا ہے اور یہاں میں آپ کے ساتھ بین النہرین کے ایک بادشاہ کا ذکر کروں گا جسے نمرود کہا جاتا ہے نمرود وہ بادشاہ تھا کہ جسے اس کی ستارہ شناسی اور اس کے نجومیوں نے ستاروں کو پڑھنے کے بعد یہ بتایا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو ہمارے مذہب کے خلاف کھڑا ہوگا اور اسی لیے نمرود نے نمولود بچوں کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا اور یہ قتل دائی کی انفارمیشن پر ہوتے تھے اور یہی وہ وجہ تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کی والدہ نے انہیں ایک علیحدہ مقام پر جنم دیا تھا یہی وہ بادشاہ تھا جس کے متعلق کتاب المقال یعنی بک آف اسکرولز میں لکھا ہوا ہے کہ اس نے تین سال تک ستاروں کا علم اس شخص سے سیکھا جو کشتی پر پیدا ہوا تھا یہی بات تیسری صدی کے کتاب کیو آف ٹریجرز یعنی کہ خزانوں کے غار میں بھی لکھی ہوئی ہے صرف اس شخص کے نام میں تھوڑے فرق کے ساتھ کہ جو کشتی پر پیدا ہوا تھا انفیکٹ آج بھی آپ کو سن بارہ سو چوراسی کے اسپین میں 
جیوڈیو اسپینش زبان میں لکھا ایک قصیدہ اکثر سننے کو ملتا ہوگا کہ جب بادشاہ نے ستاروں کی طرف دیکھا تو اسے پتہ چلا کہ ہمارے والد ابراہیم کی پیدائش ہونے والی ہے ان لوگوں کے ستاروں کے علم کے متعلق دو دریاؤں کے درمیان سے جو تختیاں ملی ہیں ان میں مجھے ایک آشوری بادشاہ آشور بانی پل کے بارے میں پڑھنے کو ملا جس نے نینوا میں پوری ایک لائبریری بنوائی تھی جس میں ستاروں کا علم مائتھولوجی اور سائنس کے متعلق تختیاں موجود تھیں میں آپ کو دلچسپ بات بتاتا ہوں کہ اس بادشاہ نے ستاروں کے علم میں دو ایکسپرٹ لوگ رکھے ہوئے تھے یہ دو لوگ اپنے ستاروں کے علم میں اس قدر ایکسپرٹ ہو چکے تھے کہ ہر کچھ دن بعد وہ بادشاہ کو ستاروں کی چالوں کے متعلق ایک رپورٹ بنا کر دیتے تھے جسے دیکھ کر بادشاہ اپنے فیصلے کیا کرتا تھا میں یہ تو نہیں کہتا کہ اس رپورٹ میں لکھی ہوئی ایک ایک بات سچ ہوتی ہوگی لیکن انہوں نے اپنے ضام میں اس رپورٹ کو ایک بہت ہی بڑا نام دے رکھا تھا زمین اور آسمان میں پیش آنے والے تمام واقعات بعد میں جب نینوا پر میڈیز یعنی کہ قدیم ایرانیوں نے قبضہ کیا تو انہوں نے اس لائبریری کو تباہ کر دیا البتہ آج بھی ان کی تختیوں کی ایک پوری سیریز موجود ہے جو ساری کی ساری ستاروں کے علم سے متعلق ہے مٹی کی ان تختیوں کی اس سیریز کو اینوما اینو اینلل کہتے ہیں وہ ٹیبلٹس بڑی تفصیل کے ساتھ ان کے ستاروں کے علم کی صلاحیت پر بات کرتی ہے یہ سیریز اتنی تفصیل سے ان کے علم پر بات کرتی ہے کہ صرف وینس یعنی زہرا سیارے کے متعلق ان کے علم پر پوری ایک ٹیبلٹ ہے ٹیبلٹ نمبر 63 لیکن اس پوائنٹ پر آپ کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہو رہا ہوں کا کہ آخر ستاروں کے علم کی حقیقت کیا ہے کیا واقعی علم ایگزٹ کرتا بھی ہے یا نہیں میں آپ کو بخاری کی بالکل شروعاتی یہ حدیث انفیکٹ یہ حدیث نمبر سیون ہے وہ سناؤں گا کہ یہ تب کی بات ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش کے درمیان ایک عارضی معاہدہ ہوا تھا اور ابو سفیان اور قریش تجارت کے لیے شام گئے ہوئے تھے جب یہ لوگ ایلیا پہنچے جہاں رومن بادشاہ ہیراکلس یعنی کہ ہر کل اس کا دربار تھا اور اس کے گرد روم کے بڑے بڑے لوگ یعنی اس کی اشرافیہ اور روم کے بیوروکریٹس بیٹھے ہوئے تھے تو اس نے اپنے ایک ترجمان کو بلوایا اور ان لوگوں سے پوچھا کہ تم میں سے کون شخص اس کے سب سے زیادہ قریب ہے جس نے عرب میں دعوی رسالت کیا ہے ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں بول اٹھا کے میں ان کا سب سے قریبی رشتہ دار ہوں ہیراکولس نے ابو سفیان کو آگے اور قریش کے باقی لوگوں کو سفیان کے پیچھے بیٹھنے کا کہا اور اپنے ترجمان سے کہا کہ انہیں بتاؤ میں ابو سفیان سے کچھ سوال پوچھنا چاہتا ہوں اور اگر یہ مجھ سے کسی بات میں جھوٹ بولیں تو پیچھے بیٹھے ہوئے تم لوگوں نے مجھے فوراً بتانا ہے اور ابو سفیان کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم اگر مجھے غیرت نہ آتی کہ پیچھے بیٹھے ہوئے لوگوں نے میرا پردہ چاک کر دینا ہے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ضرور جھوٹ بولتا اس کے بعد ہیراکولس نے ابو سفیان سے آٹھ سوال پوچھے تھے جو کہ اس موضوع سے متعلق نہیں ہیں اس لیے میں یہاں نہیں لکھ رہا لیکن ان سب باتوں کے جواب سننے کے بعد اس نے کہا کہ اگر یہ باتیں جو تم کہہ رہے ہو سچ ہیں تو انقریب محمد اس جگہ کے مالک ہو جائیں گے جہاں میرے یہ دونوں پاؤں ہیں مجھے یہ تو پتا تھا کہ وہ پیغمبر آنے والا ہے لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ وہ تم میں سے ہوگا اگر میں جانتا کہ اس تک پہنچ سکوں گا تو اس سے ملنے کے لیے ہر تکلیف گوارا کرتا اور اگر میں اس کے پاس ہوتا تو اس کے پاؤں ہوتا اور اس کے بعد ہر کل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خط اونچی آواز میں پڑھنے لگا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاکم بصری کو بھیجا تھا اور پھر حاکم بصری نے وہ خط ہریکولس کو بھیج دیا تھا اور ابو سفیان کہتے ہیں کہ جب وہ خط پڑھ کر فارغ ہوا تو ارد گرد بہت شور و غوغا ہوا بہت سی آوازیں اٹھنے لگیں اور ہمیں ان لوگوں نے باہر نکال دیا تو میں نے اپنے ساتھ والوں سے کہا کہ ابو کمشا کے بیٹے یعنی کہ نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تو بہت بڑھ گیا ہے دیکھو تو صحیح کہ ان سے تو روم کا بادشاہ بھی ڈرنے لگا ہے اور مجھے اس وقت اس بات کا دل سے یقین ہو گیا تھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان قریب خالبہ کر رہیں گے یہ واقعہ میں نے آپ کو اس لیے سنایا کیونکہ اسی حدیث میں آگے چل کر یہی وہ بادشاہ ہر کل تھا جو ستاروں کے علم میں پوری مہارت رکھتا تھا یہی وہ بادشاہ تھا جس کا ایک مصاحب اور اس کا پادری کہتا ہے کہ ہر کل جب ایلیا آیا تو ایک دن شدید پریشان تھا اور جب ہم نے اس سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ آج رات میں نے ستاروں پر نظر ڈالی تو دیکھا کہ خطرہ کرنے والوں کا بادشاہ ہمارے ملک پر غالب آ گیا اور پھر اس بات کو کنفرم کرنے کے لیے ہر کل نے اپنے ایک دوست کو خط بھی لکھا 
और वो दोस्त भी सितारों के में माहिर था और उसने भी यही जवाब दिया कि वाकई ऐसा ही होने वाला है और फिर इसके बाद हरकुल ने अपने एलिट दरबारियों को बुलाकर अपने महल के दरवाजे बंद किए और एक मीटिंग की जिसके अंदर इसने रोमन ब्यूरोसी को कायल करने की कोशिश की कि हमें मोहम्मद की बात सुननी चाहिए लेकिन वो लोग नहीं माने और बिल आखिर मायूस होकर हरकुल खुद भी कुफर पर ही रहा आपने इस वाक्य में ऑब्जर्व किया कि सितारों से लिए गए इल्म को वो लोग किस कदर संजीदा लेते थे मैं आपको ये तो नहीं बताऊंगा कि दो दरियाओं के दरमियान रहने वाले सितारों को किस तरह से इंटरप्रेट करते थे क्योंकि इस चैप्टर का मकसद आपको इल्म नजूम सिखाना नहीं है सितारों का इल्म सिखाना नहीं है लेकिन मैं आपको इनका तरीका कार जरूर बता सकता हूँ उन्होंने आसमान और सितारों को खुदाओं के नामों के मुताबिक ग्रुप्स में तकसीम किया हुआ था मसलन उनके खुदा या उनके मबूद एन लिल का ग्रुप इया का ग्रुप अनु का ग्रुप जो कि इनके देवी देवताओं के भी नाम थे फिर वो ये देखते कि कोई ख़ास सितारा किस खुदा के ग्रुप में से तुलू हो रहा है और इस तरह हर सितारे के निकलने के बाद जगह और रास्ते को देख कर वो होने वाले वाक़ात का अंदाज़ा लगाया करते थे इंटरप्रेट किया करते थे और इन्हीं इंटरप्रटेशन और कभी कभार माजी में हुए वाक़ात की जजमेंट के तहत अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजारते थे मैं आपको मिसाल से समझा देता हूँ कि अगर जोहरा सियारा सुबह के पाँच बजे एनजिल के ग्रुप में मौजूद है और पिछले साल ऐसा होने पर पूरा एक हफ्ता बारिश होती रहेगी तो इसका मतलब है कि इस दफ़ा भी ऐसा ही होगा इसके अलावा वो सितारों की पोजीशन को होने वाले वाकयात के साथ भी मंसूब करते थे मसलन अगर किसी साल तुमदार सितारा नजर आया तो इसका मतलब ये है कि इस साल बादशाह की मौत होगी या कोई बहुत बड़ी तबाही आएगी दुमदार सितारों की दुमों के हिसाब से इनकी इंटरप्रटेशन बदल जाती थी मसलन एक दुम वाले दुमदार सितारे का मतलब है कहत और दो दुमों वाले दुमदार सितारे का मतलब है खून रेज सितारों के इल्म के मुतालिक इनकी इंटरप्रटेशन ज्यादातर पेशन गोईयों के मुतालिक होती थी इस तरह के अकायद ओमन्स कहलाते हैं ये ओमन्स बाइनरी फॉर्म में भी होते हैं यानी हाँ या ना की सूरत में मसला क्या मैं इस साल बीमार पड़ूंगा हाँ या ना और कंडीशनल स्टेटमेंट्स की सूरत में भी मसलन अगर इस साल फलां काम हुआ तो फिर फलां काम भी होगा और बाबली और आशूरी बादशाह तो इन ओमन्स को इस कदर सीरियस लेते थे कि अगर वो कोई बुरा ओमन देख लेते मसलन इस साल बादशाह एक मेहमान के मिलने से बीमार पड़ेगा तो वो अपनी हुक्मरानी वो अपनी जगह किसी आर्जी बादशाह को बिठा कुछ वक्त के लिए तख्ती छोड़ देते थे मैंने आपको टैबलेट्स की सीरीज एनुमा एनु एनिल के मुतलिक बताया कि वो इनके सितारों के इल्म पर शायद सबसे बड़ा खजाना है एनुमा एनु एनिल में सत्तर ऐसी तख्तियाँ हैं जिन पर सात हज़ार किस्म की पेशन गोइयाँ लिखी हुई हैं और उन सात हज़ार पेशन गोइयों में से मैं आपको एक पेशन गोई पढ़ कर सुना देता हूँ कि अगले साल के शुरू में एक सैलाब आएगा जो दरिया की बाढ़ को तोड़ देगा और जब चांद ग्रहण मुकम्मल हो जाए तो बादशाह को चाहिए कि वो मुझे ख़त लिखे और मैं उन टूटी हुई बाड़ों में से एक बाड़ के ज़रिए रात के वक्त दाखिल होऊंगा और किसी को इस बात का इल्म नहीं होगा आप नोटिस कर रहे हैं कि वो अपने इस इल्म में ख़ुद को किस कदर कॉन्फिडेंट और परफेक्ट तस्वुर करते थे एनुमा एनु एनिल यानी इसी सीरीज में ही बत्तीस टैबलेट्स ऐसी हैं जिन पर आपको मुख्तलिफ किस्म की आसमानी ऑब्जर्वेशन मिलेंगी इन बत्तीस टैबलेट्स पर जापान की यूनिवर्सिटी ऑफ सुकूबा ने बहुत काम किया है मैं आपको उनकी ऑब्जर्वेशन पढ़ कर सुना देता हूँ कि आसमान पहले बहुत ज़्यादा सब्ज और फिर बहुत ज़्यादा सुर्ख हो गए अब वो लोग डेफिनेटली और लाइट्स के मतलब बात कर रहे थे कि जो हमें रात के वक्त नॉर्वे के आसमान में देखने को मिलती हैं गहरे सामस रंग की रोशनियाँ के जो इतफाक से मेरी पसंदीदा तरीन नज़ारों में से एक है लेकिन बैन नहरेन के आसमान में अरो लाइट्स का नज़र आना मुमकिन नहीं है यकीन इन लोगों ने किसी किस्म का जियो मैगनेटिक स्टोम ऑब्जर्व किया होगा कि जो आज हमारे पास इन हज़ारों साल पुरानी टैबलेट्स में महफूज है